பாகுபலியில் வரும் காலகேர்கள் யார் குடும்ப வரலாற்றில் பொன்னையின் செல்வனில் வரும் சுந்தர சோழர் வரலாறு அமரேந்திர பாகுபலியின் அப்பா சுந்தர சோழன் என்று பிக்ஸ் செய்து கொண்டு யோசித்தால் புரியும் பனைமர நெருப்பு பந்து விஷயத்தில் காந்தலூர் சாலை வரலாற்று நாவல் பதவியை காதலுக்காக விட்டுக் கொடுப்பதில் சேரமான் காதலி குந்தலூர் அமைப்பில் யாவன ராணி கப்பல் மேகம் போல பாயும் விரிப்பில் கடல் புறா சிவகாமி கதாபாத்திரத்தில் சங்க காலத்தன்மைகள் இப்படி வரலாற்று மற்றும் கற்பனையின் இணைப்பில் உருவான தமிழின் சிறந்த காவியங்களையாம் சுருட்டி விழுங்கிவிட்டு வந்திருக்கிறது பாகுபலி பலவாள் தேவன் அரசராக பதவியேற்கும் காட்சியில் மகிழ்மதியின் எல்லைகளை கூறுவார்கள் ஞாபகம் இருக்கிறதா மேற்கே மலபார் சமுத்திரத்தாலும் கிழக்கே உதயகிரி மலைகளாலும் வடக்கே குந்தல நதிகளாலும் தெற்கே காலகைய கிராதிகளாலும் சூழப்பட்ட மகிழ்மதி தேசம் மலபார் சமுத்திரம் என்பது கர்நாடகா மற்றும் வட கேரளாவின் மேற்கு கடல் உதயகிரி மலை என்பது இன்றைய ஆந்திராவின் மைய பகுதியில் இருந்து ஒரிசா வரை நிலும் பகுதி ஆகா அவர்கள் சொல்லும் மகிழ்மதி தேசம் என்பது இன்றைய கர்நாடகா தெலுங்கானா மற்றும் ஆந்திராவின் மேற்கு பகுதியை கொண்டது அப்படி என்றால் தெற்கே காலகேய கிராதிகள் யாரை சொல்கிறார்கள் தமிழ்நாட்டைத்தான் தமிழர்களான நம்மை தான் இரண்டு பாகங்களிலேயும் காலகேர்களை எப்படி காட்டினார்கள் நியாபகம் இருக்கிறதா முகத்தில் சுண்ணாம்பு கருகி பூசிக்கொண்டும் மண்டையோட்டை மாலையாக போட்டுக்கொண்டும் நமக்கு ஏது மொழி நம்ம மொழி ஏதோ நேற்றுதான் உருவானது போல் பேசிக்கிட்டு அப்படி இருந்தோம் ஆனா அப்பவே அவர்கள் பிரபாசும் ராணாவும் அனுஷ்காகும் தவணாமாகும் இருந்தார்களாம் எப்படி கதை அவர்களின் கணக்குப்படி பார்த்தால் பிரபாசும் ராணாவும் காலகியர்கள் தான் எப்படி போகிறது விடயம் இவர்களுக்கு கதையமைக்க தமிழ்நாட்டின் வரலாற்றில் உள்ள நிகழ்வுகளும் தமிழ் படைப்புகளில் உள்ள அழகியல் பதிவுகளும் வேண்டும் அவ்வளவு ஏன் அரண்மனைகள் என்றால் காதல் காட்சி காட்டக்கூட கங்கை கொண்ட சோழபுரம் தான் வேண்டும் ஒருவன் வீரன் இல்லையா என்பதை நிரூபிக்க எரு தொழுதல் வேணும் ஆனால் நாம காலகேயர்கள் இன்னொரு விடயம் யோ ஆர்தர் காட்டன் அந்த காட்டு முராண்டி தேசத்தில் என்ன இருக்கிறது என்று பார்த்து விட்டு வாயா என்று இங்கிலாந்து அரசியால் இந்தியாவுக்கு அனுப்பப்பட்ட அன்றைய இங்கிலாந்து அரசின் தலைமை என்ஜினியர் ஆர்தர் காட்டன் இந்தியா முழுக்க சுத்தி வந்து விட்டார் அவர் அசிதயத்து ஆச்சரியப்பட்டு ஆடி போன விடயம் இரண்டு ஒன்று கல்லணை கட்டப்பட்ட விதம் இன்னொன்று வைகநதி நீரை கடலுக்கே அனுப்பாமல் நீர் கண்ணி வாய்க்கால்கள் மூலம் நிலத்திலேயே ஊறவிட்டு ராமநாதபுரம் சர்க்கரை கொட்டை கண்மாவேர அனுப்பி அறிவு அப்பொழுதெல்லாம் இந்தியர்கள் என்றால் பாம்பாட்டிகள் தேசம் என்று இங்கிலாந்தில் சொல்வார்கள் ஆனால் ஆர்தர் காட்டன் அங்கே போய் சொன்னாராம் நீங்கள் சொல்வதெல்லாம் வட இந்தியா நாட்டில் தான் த பீப்புள் ஆஃப் சதர்ன் பார்ட் ஆஃப் இந்தியா மூர் சிவிலைஸ்டு தேனாஸ் என்றாராம் கரிகாலன் கட்டிய கல்லணைக்கு அவர் தான் கிராண்ட் அணைக்கட் என்று பெயர் வைத்தார் இந்தியாவிலேயே இதை விட பல பெரிய அணைகள் இருக்கும் பொழுது இந்த அணைக்கு ஏன் கிராண்ட் அணைக்கட் என்று பெயர் வைத்தீர்கள் என்று கேட்ட பொழுது அவர் சொன்னது எஸ் இட் இஸ் த கிராண்ட் அணைக்கட் கிராண்ட் நாட் பை சைஸ் பட் பை டெக்னாலஜி அப்படி ஓர் அணையை கட்டியது எவ்வளவு அறிவார்ந்த சமூகமாக இருந்திருக்கும் இந்த தமிழ் சமூகம் அப்பொழுது அந்த அரசன் எப்படி இருந்திருப்பார் ஆனால் பாகுபலி படத்தில் அதே பல்வாள் தேவன் முடிசூடும் காட்சியில் கட்டப்பாவை அறிமுகப்படுத்தும் பொழுது என்ன சொல்கிறார்கள் கவனித்தீர்களா கரிகால் கட்டப்பா எது கரிகால் வம்சம் மகிழ்மதிக்கு பரம்பரை பரம்பரை அடிமையாக இருக்க எழுதி கொடுத்தார்களாம் ராஜமொழியோக்கு எவ்வளவு இன்டலக்சுவல் அரகன்ஸ் பாருங்கள் பாகுபலி கற்பனை கதைதான் என்று தோன்றலாம் ஆனால் கரிகால் சோழனும் ராஜராஜ சோழனும் நிஜ வரலாறுகள் ஒரு கற்பனை கதைக்கு ஒரு நிஜ வரலாற்றை திருடி கொண்டதோடு அதை விட சிறந்த இன்னொரு வரலாற்றை அடிமை என்று கூறி அடையாளப்படுத்த எவ்வளவு வைக்கிறோம் வேண்டும் காசு கிடைக்கிறது என்பதால் இதையெல்லாம் எழுதி தமிழில் எழுதி கொடுத்து இங்கேயே ஓட்டு மாலை என்ன செய்வது ருத்ரமாதேவி படத்திலும் இப்படித்தான் ஒன்று செய்யலாம் தமிழர்கள் பாகுபலி படம் பார்க்கும் பொழுது காலகேய பாசை பேசி ராஜமௌலியானுக்கோ ரொம்ப சந்தோஷப்படும் இதோ இதை வாசிக்கும் பொழுது இந்த நிமிடம் வங்காள பள்ளிகளில் இனி வங்காள மொழி கட்டாயம் என்ற செய்தி காதில் விழும் ஆனால் நம் பிள்ளைகளுக்கு நம் மொழியும் தெரியாது வரலாறும் தெரியாது 
அந்த தைரியம் தான் அந்த தைரியம் தான் மேலும் இது போன்ற காணொலிகளை பெற அன்னியன் டாட் காம் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யவும்